Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. At itong video ito ay ipost din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Napapansin nyo ba na lately halos lahat ng mga videos natin na imbis sa YouTube lang natin i-upload dito rin sa FB page para may choice kayo. Pero mas maganda pa rin sa YouTube kasi may, pwede nyong i-save as playlist tapos kayo na yung mag-title now in this video we are going to answer number 9 at number 10 at ito ay under sa quiz 3 para naman sa mga bago pa sa channel ko ito yung FB natin na wag na kayo ma-message dyan tambak na yan ang mga messages dito na lang kayo sa Leonalyn vlog or re free reviewers managed by Leonalyn Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa files, sa Philippine Civil Service Review for All FB Group yan, at iba pang FB Groups na lagi nating tinatambayan. Para sa detalye kung paano maka-download ng mga libreng printable na reviewers, ugaliing basahin yung description ng video ito. Now, let's do number 9. If Mihan's garden, there are Roses, three roses for every two daisies. So, two. If there is a total of 45 roses and daisies, how many roses are there? Ang total daw ay 45. Now, ang gagawin natin. Let n be that number na i-multiply natin para sa roses at sa daisies. Kung i-add natin yan siya, that will give us 45. In other words, ito na yung equation sa problem na ito. Mag-solve na tayo. 3n plus 2n, like terms yan siya, so pwede natin i-add. And this is 5n. 5n equals 45. Para makuha natin yung value ni n, since si 5 pang multiply sa n, pang divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para makancel yan siya, n na lang natira. Now, n equals 45 divided by 5 and that is 9. So, ang value ni n dito ay 9. Ang tanong, how many roses are there? So, focus tayo sa roses. Ang roses ay n, 3 times n. Ang value ni n ay 9. So, 3 times 9. And this is 27. So, ang sagot dito ay 27. Another way of solving this. Isa pang paraan pero pariho lang din naman ito. Kada tatlong roses may dalawang daisies. In other words, 3 plus 2 and that is 5. Bali, kada 5 na set of flowers, mayroon yang tatlong roses at dalawang daisies. We have 45. 45 divided by 5 and this is 9. So, yung 9 na yan, yan ay multiply natin sa roses kasi yan yung tanong. 3 times 9 and this is 27. Kaya ang sagot ay 27. I-double check natin yung 9 na yan. I-multiply natin sa 2 and this is 18. Kung i-add natin yan, 27 plus 18, and that is exactly 45. So, therefore, ang sagot natin, 27 ay tama. By the way, laging tandaan, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Number 10. The difference between the squares of two consecutive positive integers is 17. Let x be the first number. Yung second number, x plus 1. Consecutive yan siya. So, itong x plus 1, siya yung mas greater sa x plus 1. Consecutive numbers. Squares, bali, x plus 1 squared. Difference. So, i-minus natin. X, six, x squared. And this is equal to 17. Ito na yung equation 
sa problem na ito. Now, isolve na natin. Now, ito muna ang isolve natin. For more examples sa multiplication of binomials, pwede nyo i-search. Lagyan nyo ng lunalin para ma-sort out ba yung dati na natin upload Lunalin mul multiplication of binomials. Para makita nyo or mapanood nyo yung iba't ibang ways para magmultiply ng binomials. Mayroon tayong tinatawag na box method, vertical method, foil method. So, let's do the vertical method. X plus 1 times x plus 1. And this is 1 times 1 equals 1. 1 times x is equals x. Yung plus sign. 1 times x is equal to x. And plus sign yan siya. x times x equals x squared. This is x squared plus 2x plus 1. So, yan yung value dito. Isulat natin. This is x squared plus 2x plus 1. Then, minus x squared equals 17. Itong x squared minus x squared, pwede mo mag cancel yan. So, ang natitira mo na lang ay 2x plus 1 equals 17. Itong plus 1 na yan, since pang plus siya, kapag matransfer, pang minus na siya sa 17. So, ang natitira na lang ay 2x. 2x equals 17 minus 1 and that is 16. Now, para ma-isolate si x, para makuha natin yung value ni x, since ito pang multiply sa x, pang divide na siya ngayon dito sa kabila, 16 divided by 2, or nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2, si x na lang natira. x equals 16 divided by 2, and that is 8. Ang value ni x ay 8. So, balikan natin yung first number natin. This is 8. Ang second number natin ay x plus 1, yung value ni x ay 8, so plus 1 and that is 9. What is the larger number? Ang sagot dito ay 9. Now, let's double check. Balikan natin yung mismong tanong, yung problem natin. The difference between the squares of two consecutive positive integers is 17. Unahin natin si 9. 9 squared minus 8 squared kung 17 ba yan? 9 times 9, 81. Minus 8 times 8 and this is 64. 81 minus 64 and that is exactly 17. So therefore, ang sagot nating 9 ay tama. Thank you for watching and all I hope meron kayo natutunan sa mga videos natin. Thank you and God bless.